पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था एक बार ओवरव्यू लेते हैं उसके ऊपर जो हम आगे बढ़ सकते हैं आगे कितना चल रहा है उसके बाद ना पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था ये था फिक्सन वर्टिकल एक्सिस के ऊपर फिक्सन को और ये क्या था फोर्स तो हमने इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा फिट लाइन तैयार करना है उसके बाद क्या करना है सीधा चला ठीक है ये पूरा स्ट्रेट लाइन का रेंज क्या है इससे हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रेट स्टैटिक क्लास ठीक है इसे हमने बोला था लिमिटिंग फिक्स और ये वाला जो परिवर्तन लाइन है वो क्या है फाइनेटिक अब आपसे पूछा जाएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा होता है तो बताइए सही है या गलत छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हां या ना कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए या तो दोनों हो सकता है सरफेस सरफेस की बात नहीं है ये पूरा यहां से यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमारा वाला दस मीटर भी था स्टैटिक फ्रिक्शन तो बीस मीटर भी था और स्टैटिक फ्रिक्शन पचास मीटर भी उसमें
डिपेंड ऑन टू अब 
देखिए t से t कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा m2 mu m1 m1 m2 यहां से एक्सीलरेशन में जो आ जाएगी m2 mu m1 From the top of an inclined plane of length L, top of the inclined plane of length L, which has a friction coefficient, which has a friction coefficient mu for the block. Which is a friction coefficient mu for the block. If it slides down, if it slides down, comma, find the time taken by the block. Find the time taken by the block to reach the bottom of this line. To reach the bottom of the line. Reach the bottom of the So reach the bottom of the
after natural rather solid forces to have the direction of force of perpendicular to the direction of force of the work of the लेकिन यहां पर देखें एक फोर्स तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है लेकिन दूसरा फोर्स सेंटिंग आर टू अलाउ है दैट इज परपेंडिकुलर तो उसे क्या करेंगे रिजॉल्व करेंगे रिजॉल्व करेंगे एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एलोंग द और एक परपेंडिकुलर ये थीटा है ये 90 है ये 90 डिग्री थीटा ये इधर थीटा हो जाता है यहां पर हमारा जो फोर्स आ जाएगा एम जी कॉस थीटा होगा और ये क्या है बजट की बात है कि बॉडी नीचे आ रही है फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है इधर फ्रिक्शन बनेगा फ्रिक्शन इज इक्वल टू मूविंग प्लान होगा ठीक है फ्रिक्शन इज इक्वल टू मूविंग प्लान होगा ठीक है तो अब हमें ध्यान देना है एक्सीलरेशन मान लो कि ये ए एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है ये एक्सीलरेशन से ठीक है तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बॉडी का एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक In the situation shown in figure, in the situation shown in figure, a block of mass m. Block of mass L. Take down the unit. 